നമ്മുടെ ഈ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസിന്റെ എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് സൺ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബട്ടൺ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറും നേരെ നോക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകാശം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൈ നോക്കുക എന്റെ കൈ നേരെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇടാം അപ്പൊ നല്ല ശുദ്ധവായു നമ്മൾ നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാനായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് മാത്രം നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നോക്കുക മഴയും വെള്ളമൊന്നും വരാതെ വേണം നമുക്ക് നേരിട്ട് സൺലൈറ്റ് ലഭിക്കാൻ കൊണ്ടു ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെളിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ അതുപോലെ വഴുവഴുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ ചരലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് വീലാണ് തെന്നാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആ വീലിൽ ഒരു പിടുത്തം വരികയും മറ്റുള്ള വീലുമായിട്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വണ്ടി സ്കിഡ് ആവുന്നതിൽ നിന്ന് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സഞ്ചാരി ട്രാവൽ വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ മാത്രമായിട്ടല്ല ചില വണ്ടിയോടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസനോട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വീഡിയോ കാണുക ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി ഫോർഡ് എക്കോസ്പോർട്ടിൻ്റെ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഫോർഡ് എക്കോസ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർഡ് എക്കോസ്പോർട്ടാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർഡ് എക്കോസ്പോർട്ടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ോസ്പോർട്ടിന്റെ പുതിയ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി പുതിയ നല്ല വ്യത്യസ്തമായ ഗ്രില്ലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രോം പ്ലേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർഡിന്റെ എംപ്ലോ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കും പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇതിന് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാംസ് ആണുള്ളത് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാംസ് വിത്ത് ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലാംസ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു വരേണ്ട മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫോഗ് ലാംസ് ആണ് ഫോർഡ് എക്കോസ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോക്ക് ഇവിടെ കഫ് പ്ലേറ്റ്സ് നോക്കുക അതും ഒരു സിൽവർ കോട്ടിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകളും നോക്കാം എല്ലാ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർഡ് എക്കോസ്പോർട്ട് ഒരു മസ്കുലർ ബോഡിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്സി ലുക്കും കൂടെ ആണ് പണ്ടൊക്കെ ജീപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മോഡലാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പാക്ട് എക്സ് യു ആണ് ഫോർഡ് എക്കോസ്പോർട്ട് അതുപോലെ എന്റെ റൂഫ് റെയിൽ നോക്കാം നേരത്തെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ സിൽവർ ഫിനിഷ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ റൂഫ് റെയിൽസ് അങ്ങനെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലെ മിറേഴ്സ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മൾ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് മടക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ മടങ്ങി പോകുന്നു ലോക്ക് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് തന്നെ വരും അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു വരേണ്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നോക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള എല്ലാ വണ്ടിയിലും ക്രേറ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ ഹുണ്ടായ വെന്യൂ എക്സ് യു വി ത്രീ ഒ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർഡ് എക്കോസ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൻ്റെ അലോ വീൽസ് നല്ല പുതിയൊരു ഡിസൈൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് വണ്ടി പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അലോ വീൽസ് ഈ വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു സ്പോട്ടി ലുക്കാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഫോർഡ് എക്കോ സ്പോർട്ടിന്റെ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് എഡിഷൻ അകത്തെ കയറി നമ്മൾ അകത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അകത്തിപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മോഡൽ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് പണ്ട് ചെറിയ സംഭവമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഏകദേശം നയൻ ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇൻഫർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെയിൻ സെൻസിംഗ് വൈപ്പേഴ്സ് ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡാഷിലെല്ലാം ഇതിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസിന്റെ എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് സൺ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബട്ടൺ ഇവിടെയാണ് ഈ ബട്ടൺ ഇവിടെ ഞെക്കുമ്പോ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നോക്കാങ്കിൽ നമുക്ക് ആകാശം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൈ നോക്കുക എന്റെ കൈ നേരെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇടാം അപ്പൊ നല്ല ശുദ്ധവായു നമ്മൾ നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാനായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ഞെക്കുമ്പോൾ നോക്കുക മഴയും വെള്ളമൊന്നും വരാതെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് സൺലൈറ്റ് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങണം ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടാൻ തുടങ്ങണം സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എടുത്തു വരേണ്ട വേറൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മളെ സൺഷീഡിൽ ഇതിനൊരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് ലൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ടൊരു കവറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൺ ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹോൾഡറുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രീമിയം അപ്പോസറി സീറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല പ്രീമിയം അപ്പോസറി സീറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാം നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആണ് മറ്റ് എല്ലാ വണ്ടിയിലും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നല്ല സീറ്റ്സ് ഈവൻ ഹുണ്ടായി വെനുവിൽ പോലും ഇത്രയും നല്ല സീറ്റ്സ് ഇല്ല ഈ സീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പ്രീമിയം ഫിനിഷ് ഫോർഡ് എക്കോ സ്പോർട്ടിന്റെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിയാനൊ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഉള്ള ഇവിടെ ഒരു ഹോൾഡർ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ എ സി വെൻസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ടച്ച് സ്ക്രീനും നല്ല ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈവർക്ക് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കോൾസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തക്ക സാധിക്കും ഇനി സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈഡ് വ്യൂലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഇത് ചൈൽഡ് ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാണുന്നത് അതിൽ ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ഉണ്ട് തിരിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ നമുക്കത് പറഞ്ഞു ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോള് ഈ ടി സി എസ് എപ്പോഴും ഓൺ ആണ് ഈ ടി സി എസ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഓൺ ബട്ടൺ ഇത് ഓൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെളിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ അതുപോലെ വഴുവഴുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ ചരലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് വീലാണ് തെന്നാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആ വീലിൽ ഒരു പിടുത്തം വരികയും മറ്റുള്ള വീലുമായിട്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വണ്ടി സ്കിഡ് ആവുന്നതിൽ നിന്ന് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടി സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ മറ്റേ എല്ലാ കമ്പയർ ടെക്സിയിലും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സിസ്റ്റം ഉള്ളത് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സേഫായിട്ട് എത്തിച്ചേരുവാൻ തക്കോണം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ടി സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈറ്റാനിയം പ്ലസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിന് സിക്സ് എയർ ബാഗ്സ് ഉണ്ട് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്കൊരു എയർ ബാഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് എയർ ബാഗ്സ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കട്ടൺ എയർ ബാഗ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ നോക്കുക മറ്റുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിടി കാണും പക്ഷേ ഇതിന് പിടിയില്ല കാരണം സൈഡിലെല്ലാം എയർ ബാഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ സൈഡിലും ഇവിടെ എയർ ബാഗ് ഉണ്ട് ഈ എയർ ബാഗ്സ്
ഫ്യൂലിഡിന്റെ അടപ്പ് തുറന്നു വരുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുറക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് പ്രത്യേകം സ്വിച്ച് അമർത്തേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മൾ വണ്ടി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ തന്നെ പോകുമ്പോൾ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് എല്ലാ ഡോസും ലോക്ക് ആക്കിയിരുന്നു അതും സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായി നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കാൻ ഞാൻ കാൽ ഇത്രയും വെച്ചിട്ടും വീണ്ടും ഇത്രയും സ്പേസ് ഏകദേശം പിന്നെ വീണ്ടും ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഏകദേശം ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സ്കൂപ്പിംഗ് സ്കൂപ്പിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് കിടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലോങ് ജേണി പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തില്ല ക്ഷീണം വരുത്തില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കാല് നല്ലോണം ടൈറ്റ് സപ്പോർട്ടുണ്ട് രണ്ടും നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഇൻക്ലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുറകിൽ ഇവിടെ എ സി വെൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ല കൂളിംഗ് ആണ് പുറമോട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുറകിൽ അത്യാവശ്യം മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ ഉയർന്നു നിൽക്കി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് പേർക്ക് നല്ല കംഫോർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഹെഡ് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലും നമുക്ക് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ പാർസൽ ട്രേസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് ലീഡ് വളരെ പ്രത്യേകതയാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ബൂത്ത് സ്പേസ് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഈ കോമ്പാക്ട് എക്സ് യുവീസ് ഹുണ്ടായി വെന്യൂ എക്സ് യു വി ത്രീ സീറോ ത്രീ ഒ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സോൺ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബൂത്ത് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് മറ്റുള്ള വെന്യൂലൊക്കെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ലിറ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് യു വി ത്രീ ഒയിൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലിറ്ററേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നെക്സോണിൽ ബ്രീസയിലൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഫോർഡ് എക്കോ സ്പോർട്ടിലുള്ളത് അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പിനിയുടെ ടൂൾസാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് വളരെ കോമ്പാക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അതും അവർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും സ്പേസ് ഒന്നും എങ്ങും കളയാതെ എല്ലാം നല്ല വെൽ ഡിസൈൻഡായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വരേണ്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡോറ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഡോറ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അലേർട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഏതെങ്കിലും ഡോറ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ ഈ അഞ്ച് ഡോസിൽ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാം അതുപോലെ റിവേഴ്സ് ക്യാം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിവേഴ്സിൽ നമുക്ക് സെൻസിങ് ഉണ്ട് നമുക്കിത് നോക്കാം നമുക്കിതിന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ബാക്കിയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ കോസ്പോർട്ട് ടൈറ്റാനിയം പ്ലസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് റിവ്യൂലൊക്കെ നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് സീറ്റ് ബെൽസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഇതിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ടൈറ്റാനിയം പ്ലസിൻ്റെ ഡീസൽ വേർഷൻ ആണ് അത്യാവശ്യം ഫ്യൂൽ ടു എം ടി ടയർ പ്രഷറ് എൻജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലാഗിങ് ഒന്നുമില്ല നല്ല ഒരു പെട്രോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നല്ല കംഫോർട്ട് ആണ് വണ്ടി
ട്രാക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല നല്ല സ്മൂത്ത് റണ്ണിംഗ് ആണ് വണ്ടി ഒരു പെട്രോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ലാഹൗ തോട് തന്നെയാണ് ഫുള്ളത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ടോട്ടലി പറയാനുള്ളത് നല്ല ഒരു വണ്ടിയാണ് നല്ലൊരു കംഫോർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇരിപ്പാണെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് ആണെങ്കിലും ഡീസൽ വണ്ടിയാണ് ഓടിക്കുന്നതെങ്കിലും നല്ല ഒരു പെട്രോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് കാരണം ലാഗിങ് ഇല്ലാതെ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് വണ്ടി ഓൺ റോഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് റോഡ് പ്രസൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും ഈ ഒരു കോമ്പാക്ട് എക്സ് യുവിയുടെ ഈ ഒരു സീരീസിൽ ഓടൊക്കെ സ്പോട്ട് മികച്ചതായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത പ്രശ്നം കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു